ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് പീരിയഡ് ടേബിളിൽ കാണുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ സ്വാഭാവിക മൂലകമായ അവസാനത്തെ സ്വാഭാവിക മൂലകമായ യുറേനിയം വരെയുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റങ്ങൾക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി വേരിയേഷൻ മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയെ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെയുള്ള ആറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കോശങ്ങൾ കോശങ്ങൾക്കകത്ത് കോശാംഗങ്ങളെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ സൾഫർ ഓക്സിജൻ കാർബൺ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ അവയൊക്കെ ചേർന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ നമ്മളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സത്യത്തിൽ ഈ ആറ്റങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്താണ് അറിയാം പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പക്ഷെ ഇവയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇവയുടെയൊക്കെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ മേഖലകളെ കുറിച്ചും ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള കണം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിസ്ഥാന കണങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത് ഏറ്റവും മികച്ച ആദ്യത്തെ ആറ്റം മോഡൽ ഏതായിരുന്നു ആറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും നല്ല സൈസുള്ള നല്ല പവറുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഐ ബി എമ്മും മറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊക്കെ ധാരണ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് ആറ്റങ്ങളും ആറ്റങ്ങൾക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഡെമോക്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അതിനടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അതായത് ചെറിയ ചില കണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഈ കണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് ബി സിയിലാണ് ഡെമോക്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നുകളിലാണ് പിന്നീട് അറ്റോമിക് തിയറിയെ പറ്റി ഒരു വിശ്വാസ്യമായ അറ്റോമിക് തിയറിയുമായിട്ട് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഡാൾട്ടണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് വർണാന്തതയെ നമ്മൾ ഡാൾട്ടണിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗ്രീൻ റെഡ് ഡാൾട്ടണിസം അതായത് പച്ചയും ചുവപ്പും മാത്രം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വർണാന്ധതയെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം താപനില തുടങ്ങിയ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസുകളുടെ സ്വഭാവം പഠിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് അറ്റോമിക് തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റങ്ങളാണ് ആറ്റങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിസിബിളും ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിളുമാണ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും വേർതിരി വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതും അതായത് ആറ്റങ്ങളെ പിന്നീട് ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആറ്റങ്ങളാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പരമാവധി ചെറിയ രൂപം എന്നാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ വിശദീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആറ്റവും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷനായിട്ട് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ജോൺ ഡാൾട്ടൺ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ ചില നിയമങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആ
ഈ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോകുന്ന ഭാഗത്തെ കാതോടെന്നും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോകുന്ന ഭാഗത്തെ ആനോടെന്നും വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വൈദ്യുതി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്ലോയിങ് ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു തിളക്കം ഇതിനകത്ത് കാണുകയും ഈ ഒരു തടസ്സത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ നീഴിൽ ഇവിടെ തെളിയുകയും ഇവിടെ മുഴുവൻ നിറം പച്ച നിറം ഇളം പച്ച നിറം തെളിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോ മാത്രമാണ് തെളി വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇതിലടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ നിഴൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു വില്യം ക്രൂക്കറുടെ ഈ ഒരു കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് പരീക്ഷണം ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാതോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ആണെന്ന് ഈ പരീക്ഷണം വഴി മനസ്സിലാക്കുകയും ആ റേസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്യൂബ് അപ്പാരറ്റാസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ക്രൂക്കർ ട്യൂബ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വില്യം റോഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വില്യം റോഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് എക്സ്റേക്ക് നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം എക്സ്റേകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഒരു പ്രകാശമാണ് ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് യു വി എക്സ്റേ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇൻഫ്രാറോഡ് ഒക്കെ ആണല്ലോ അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ യാദൃശികമായി ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ വില്യം റോഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പാരറ്റസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഒരുപാട് പേര് പരീക്ഷണം ചെയ്ത അപ്പാരറ്റസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും ഇതിനെ കറുത്ത ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരാത്ത വിധം കറുത്ത ലൈറ്റ് തുണി കൊണ്ട് മൂടാൻ ശ്രമിച്ചു പല കോട്ടിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്ലോയിങ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റെ വാൾ അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനിടയ്ക്ക് യാദൃശികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വിവാഹ മോതിരമിട്ടിരുന്ന കൈ ഇടയിലേക്ക് വരികയും അവരുടെ കൈക്ക് അകത്ത് കൂടി ഈ ഗ്ലോയിങ് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും കണ്ടു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂറസൻ്റ് വാളിൽ കൈക്കകത്തുള്ള ആ ഒരു ലോഹ മോതിരവും അസ്ഥി കൂടവും ഒഴികെയുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ കടന്ന് ഇവിടെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ ആ ഒരു ചിത്രം ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ യാദൃശികമായിട്ട് റോഞ്ചൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൂക്കർ ഇതിനകത്ത് വാക്കുമാണ് നിറച്ചതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും പമ്പ് വഴി ഗ്യാസുകൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർഷ്യലി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഭാഗം മോളിക്യൂളുകൾ വാതക തന്മാത്രകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാതോട് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ ഇതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചു മോളിക്യൂളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല വാതക തന്മാത്രകളുണ്ട് അതുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും അവയെ അയണൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ജമ്പിങ് മൂലം എക്സ്റേകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രകാശവും എക്സ്റേകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ അപ്പാരറ്റസിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്താൻ റോൺജിന് സാധിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫിസിക്സിനുള്ള നോവൽ സമ്മാനം ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ കിട്ടി നോവൽ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം ഫിസിക്സിനുള്ള നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് വില്യം റോഞ്ചനാണ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഈ കാതോള് റേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ ഇലക്ട്രോണുകളുട
ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനൊരു സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചാർജുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രശ്മി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കാന്തങ്ങൾ പോലെയാണ് കാന്തത്തിന് വടക്കും വടക്കും റിപ്പ ചെയ്യും വടക്കും തെക്കും ഒട്ടിപ്പിടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും റിപ്പലയും നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും റിപ്പലയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ വെച്ചു പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യം ഈ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് വാളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടല്ല പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂറസെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാതോൾ റൈസ് പതിക്കുന്നത് പകരം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചരിവ് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തിളക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതിൻ്റെ തിളക്കം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ ആണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ റൈസുകൾ നെഗറ്റീവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റൈസുകളാണെന്നും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു രശ്മിക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ആ കണങ്ങളെ അദ്ദേഹം കോർപ്പസെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കോർപ്പസെൽസ് ആണ് പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ കാ സാധ്യതയുള്ള കണങ്ങളാണെന്നും ഈ ചാർജുകളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന കണങ്ങളെന്നും ജെ ജെ തോംസൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഒരു പരീക്ഷണം വഴി കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ചില വ്യതിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പൊളാരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡായാലും എന്തായാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് വാളിലെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ഗണങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്ത പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ പ്രകാരം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വൻ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ വലിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആറ്റം മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ജെ ജെ തോംസൺ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു മോഡലാണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഈ മോഡലിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരാറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ വൻ തോതിൽ പ്രസരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പ്ലം കേക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഈ എന്താണ് ഈ മുന്തിരിങ്ങ ഉണക്ക മുന്തിരികൾ ആ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉണക്ക മുന്തിരികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും 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 എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആകണം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ ഒരു പൂൾ ഒരു കേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ പൂളാണെന്നും ഇതിൻ്റെ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഉണക്ക മുന്തിരികൾക്ക് തുല്യമാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെയാണ് പ്ലം പുഡി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ശരിയല്ല എന്ന് പിന്നീട് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് റുദർ ഫോഡ് റുദർ ഫോഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നുകളിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ റുദർ ഫോഡ് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വളരെ ചെറിയ ലെയറായിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തുറന്ന തകിട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ
കണങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ചരിഞ്ഞു വന്ന് പതിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ചുള്ളവ ഈ തരത്തിൽ താഴേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നു ഇത് ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് നിങ്ങളത് ഊഹിച്ചോട്ടോ ചില കണങ്ങൾ ബൊംബാർഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വന്ന ദിശയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക എന്നതിൽ നിന്നാണ് റുദർ ഫോഡ് ആറ്റങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നോക്കുക ഈ കാണുന്ന ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ ആൽഫാ കണങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഭാഗങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കടന്നു വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൽഫാ കണങ്ങളും വേരിയേഷൻ ഇല്ലാതെ കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വന്ന് തട്ടുന്നവ ഇതിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകും കറക്റ്റ് നേരെ വന്ന് തട്ടുന്നവ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫാ കണങ്ങൾ തിരിച്ചു വരൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ ചാർജുള്ളവയെ തട്ടിയാലേ തിരിച്ചു വരൂ തട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് ചരിഞ്ഞ് തട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് വേരിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പോവുകയും ചെറിയ രീതിയിൽ തട്ടിയവ വേരിയേഷൻ വന്ന് ചെറിയൊരു ആംഗിൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഈ ലെയറിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ആൽഫാ കണങ്ങൾ കടന്നു പോയതിൽ ഒന്നൊക്കെ ഇടിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വളരെ ചിലവയ്ക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചിലത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ചിലത് ചിലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും കടന്നു പോയിട്ട് ഫ്ലോറസെൻറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലംബുഡിങ് മോഡൽ തെറ്റാണെന്നും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുണ്ട് എന്നും റുദർ ഫോഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റുദർ ഫോഡ് പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ശൂന്യമാണ് അതായത് നോക്കൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭൂരിഭാഗം ആൽഫാ കണങ്ങളും കടന്നു പോയത് അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പോസിറ്റീവ് കണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെ ജെ തോമസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോണുകൾ സത്യമാണ് അത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റാകെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വലം വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണുകൾ വലം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദിശയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലും ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു മോഡലിലേക്ക് റുദർ ഫോർ എത്തി അപ്പോൾ പ്ലംബോഡിങ് മോഡലിനേക്കാൾ വിശ്വസനീയമായ ഒരു മോഡലുമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നുകളിൽ ഒരു പുതിയ ആറ്റം മോഡലും പത്തൊമ്പതുകളിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ആറ്റം മോഡലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നതിന് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഫലം വയ്ക്കുന്നത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതുവരെ സംഭവിച്ച സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം തിയറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നുണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയും സ്പെഷ്യൽ തിയറിയും ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് പ്രോട്ടോണിനെയും പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്നിന് ചാർഡിക്ക് ന്യൂട്രോണിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ജെ തോമസണിനേക്കാൾ റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതുവരെ നോക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും കണ്ടുപിടുത്തം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണയിൽ നിന്നും ഇന്ന് കാണുന്ന ധാരണയിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആറ്റത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള കണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറയാനുണ്ട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുകയല്ല അതിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ